न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट मनी मैटर्स देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम अबाउट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बोरोइंग्स एंड टैक्सेशन हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण ऑन आर डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनना न भूलें हर रोज शाम चार बजकर पाँच मिनट ऐसी चार तीस तक मनी मैटर्स Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investments, borrowings, and taxation. We also discuss on economic matters of the country. Today's topic is general insurance. You can send in your queries regarding this topic on our email ID moneymatters.air@gmail.com. I'm Paul Thornton. With me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. Thank you, Paul. Namaskar, Shrutao. Money Matters. Me, your welcome. Country and people's wealth and economic situation. In this program, we have a target issue for our discussion. Today's issue is general insurance. In this program, we have a number of questions. We also have a number of questions. For sending them, our email ID is moneymatters.air@gmail.com. आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन पुनीत नमस्कार मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद सोनू पुनीत हमने कुछ दिन पहले इनफैक्ट दो तीन दिन पहले लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा पर कार्यक्रम किया था आज का जो कार्यक्रम है वो है सामान्य बीमा पर यानी गैर जीवन बीमा पर ये बताएं हमें कि सामान्य बीमा की क्या अहमियत है क्यों जरूरत पड़ती है इसकी हमें अपने एक, नौ, एक आम नागरिक को इसकी क्या जरूरत पड़ती है सोनू बिल्कुल आपने जैसे कहा कि आम यदि आदमी से पूछा जाए या जनरल लाइफ में हम देखें तो हम जब बीमा या इंश्योरेंस की बात करते हैं तो ज्यादातर हम लाइफ इंश्योरेंस को ये समझते हैं कि जीवन में जो सबसे बड़ा रिस्क है किसी गृहस्थी के लिए वो एक जीवन का लाइफ लॉस ऑफ लाइफ है और उसके लिए हम इंश्योरेंस करना चाहते हैं अपने परिवार के लिए या अपने अपने जो बच्चे हैं या जो दूसरे परिवार के लोग हैं उनके लिए लेकिन यदि आप सोचें तो जीवन में हम जो हमारे रोजमर्रा के जीवन है और जो हम काम करते हैं चाहे हमारा घर हो हमारा सामान है हमारा ऑफिस है या फैक्ट्री है या है तो इन सब चीजों की सुरक्षा बहुत जरूरी है और यदि इसके अंदर कोई बहुत बड़ी हानि हो जाती है या बहुत नुकसान हो जाता है तो उससे भी हमारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो सकता है तो मुझे लगता है कि और जनरल इंश्योरेंस को डिफाइन भी ऐसे ही किया गया है कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस यानी लाइफ के ऊपर जो इंश्योरेंस होती है वो तो एक अलग पूरा एक सेगमेंट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस है लेकिन नॉन लाइफ बिजनेस हुआ नॉन लाइफ बिजनेस क्या हो सकते हैं जो आपके पर्सनल हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी आपका घर दुकान मकान इसकी आपके सेफ्टी की बात आती है या आप कहीं ट्रैवल करते हैं तब आपकी सेफ्टी बात आती है तो ये सब जो चीजें हैं ये एक जो भी नॉन लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है उसके अलावा जो आपको सिक्योर करना है उसकी इंश्योरेंस को जनरल इंश्योरेंस का नाम दिया गया है तो कब शुरू की गई ये व्यवस्था देखिए ये सवाल आपका पहला सवाल मैं लूंगा कि कब इंश्योरेंस कब शुरू की गई तो यदि मैं हिस्ट्री में जाऊं तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये लगता है कि कई सदियों पहले से इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट तो रहा है और बहुत पहले भी व्यापारी जो पुराने थे वो भी इंश्योरेंस लेते थे लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस की हम बात करें तो वो करीब दो दो वर्ष पुराना है अट्ठारह सो सदी अट्ठारहवीं सदी के एंड में हमने इसका डेवलपमेंट देखी और ये करीब दो वर्ष दो सौ वर्षो से हमने इसको ज्यादा डेवलपमेंट देखा है बिफोर आई आस्क यूर क्वेश्चन आई लाइक टू टेल आर लिस्नर्स दैट सिंस वी आर लाइव ऑन यूट्यूब प्लीज यू आर फ्री टू आस्क अस एनी क्वेश्चन एन आर एक्सपर्ट हियर विल हेल्प यू आउट विथ योर क्वेश्चन विद रेलिवेंट आंसर्स प्लीज टाइप इन योर क्वेरीज ऑन द लाइव चैट ऑन द यूट्यूब चैनल एंड माई क्वेश्चन टू यू इज दैट नाउ डेज इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी आई एम आई एम ड्रॉइंग ऑफ straight from where we started mm. insurance but now to the 21st century there are so many different avenues to go and take your insurance whether it is you have an insurance agent or you can call up your company now there is something called going and doing it online you don't talk to anybody there how safe is it to buy insurance online uh, so online uh, insurance is as safe as going through an agent actually and uh, and sorry i'll interrupt you must help us with this answer also 
when we buy insurance through an agent or we call, call up a company or we do it online what is it we should keep in mind so uh, just to give you a perspective on the of the on the uh, uh, landscape of insurance business see like just to recap a little bit insurance there were a lot of insurance companies in india the oldest insurance company right now general insurance company in india is a national insurance company which was founded in 1908 so it's in india to answer sonu's earlier question uh, in india general insurance business is about 110 years old and we saw a lot of private companies which mushroomed in india for many years then in 1973 government decided to nationalize all the general insurance companies at that time you will be surprised there were about 107 general insurance companies in india in 1973 they were all small small companies therefore they were not able to take on big risk you know and the safety of uh, capital also was in question government cap- uh, nationalized all these companies 107 companies and converted them into five companies owned by the government of india they were uh, general insurance company national insurance oriental insurance united india insurance company and new india insurance so five companies were there they were all owned by government 100% safe therefore however in 2001 government decided that this is not appropriate we need private sector also to enter this business it's a very big business worldwide so from 2001 onwards private companies were also allowed to enter however these private companies are not like earlier private companies they are all regulated by the insurance regulatory development authority it is like a regulator like sebi or rbi and uh, famously known as irda irda and irda actually oversees all insurance companies it lays down guidelines how they can collect money how how they can invest money the purpose is to safeguard the insure the the policy holders money so that these companies don't uh, you know go bankrupt and then they can't pay the uh, compensation so all these companies are supervised by irda therefore i would say they are very very safe they are they are under supervision of the government uh, however uh, there are there are of course private there are right now approximately 34 companies which are offering general insurance out of this 34 companies four companies are government owned companies therefore of course implicitly they are absolutely safe uh, and there were 30 companies which are general private sector general insurance companies i would say they are also relatively very safe because they are supervised by the by the regulator and we have had, we have not in last 20 years there has been no episode of any default by any insurance company so so far they have done very well police mera bahut hi buniyadi ek sawal hai is pure macro jo aapne bahut achhi tarah explain kiya hai insurance landscape uske beech mein jo ek ek insaan jab insurance leta hai maan lijiye main leti hu apne jaisa aapne kaha health ke liye ya travel ke liye ya koi assets ke liye ghar ke liye ya car ke liye to kya wo ek contract hota hai bima company aur jo bimit vyakti hai uske beech से हम एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह माने जिसमें हमें आ, कुछ पैसा आ, जो प्रीमियम जैसे हम कहते हैं वो देना है और उन्हों उनकी तरफ से एक उत्तरदायित्व है कि जब भी हमें हमारी किसी भी चीज को कोई क्षति पहुंचे हमें जरूरत हो कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई वो एक निश्चित राशि के रूप में करेंगे बिल्कुल सुनो ये एक बहुत ही लीगल लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड जो इंश्योर्ड है उसके लिए और मैं इसलिए ये बात अंडरलाइन करना चाहूंगा कि जब भी आप इंश्योरेंस लें उस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत ध्यान से पढ़े क्योंकि नॉर्मली मैं जानता हूं कि 90 परसेंट लोग जो इंश्योरेंस लेते हैं वो कभी भी उस डॉक्यूमेंट को खोलकर पढ़ते ही नहीं है और जब वो यदि किसी हादसे की वजह से उनको कॉम्पनसेशन के लिए जाना पड़ता है तो उसके अंदर बहुत डिस्प्यूट हो जाती है और उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो क्या ले सकते हैं कॉम्पनसेशन क्या नहीं ले सकते तो मैं ये कहूंगा कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है लीगली बाइंडिंग है और उसके अंदर सभी शर्तें बहुत साफ साफ लिखी जाती है और जब भी आप इंश्योरेंस लें मेरा आग्रह होगा हर सुनने वाले से कि आप जरूर उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार पढ़े और अपने को उससे अवगत कराएं कि उसकी क्या आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या आपकी सीमाएं हैं उस इंश्योरेंस में ये बहुत जरूरी है और टर्म इंश्योरेंस एक हम बहुत सुनते हैं ये यूज किया जाता है टर्मिनोलॉजी बताएंगे कि टर्म इंश्योरेंस क्या है देखिए जनरली एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो कई वर्षो तक के लिए पच्चीस वर्ष तीस वर्ष चालीस वर्ष तक के लिए वो एप्लीकेबल होता है कोई भी आप इंश्योरेंस के प्रोडक्ट की बात करें तो कई मल्टी ईयर के इंश्योरेंस होती है वो 
टर्म इंश्योरेंस का अर्थ है कि वो एक फिक्स टर्म के लिए मान लीजिए आपने एक साल की इंश्योरेंस ली तो आप एक साल का ही प्रीमियम देते हैं और एक साल का ही आपको रिस्क कवरेज मिलता है ऐसा नहीं होता कि मैंने कि मेरी कंटिन्यूइंग पॉलिसी है और इसमें आपको हर वर्ष वो प्रीमियम रिन्यू करना पड़ता है एक नया कॉन्ट्रैक्ट आप ये कह सकते हैं हर वर्ष न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर इन टू बाय द इंश्योर एंड द इंश्योरेंस कंपनी तो एक ये बिल्कुल ही नई प्रक्रिया एक उसमें फायदा ये रहता है कि थोड़ा इंश्योरेंस प्रीमियम इसमें कम होता है नुकसान ये है कि एक आपको हर साल नया इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और उसकी एक अपनी सीमाएं हैं बट वाई शुड आई बाय अ जनरल इंश्योरेंस आई मीन वॉट गुड इज जनरल इंश्योरेंस टू बी पॉल इज वेरी नाइस बिकॉज लॉट ऑफ पीपल दे थिंक दैट इफ यू हैव टेकन लाइफ इंश्योरेंस इट आई हैव डन इनफ नो दैट इज सेफ बट दैट इज एब्सोल्युटली नॉट सेफ बिकॉज देर आर मेनी लाइफ ऑफकोर्स इज अ बिग रिस्क टू द फैमिली बट इवन देर आर अदर थिंग्स इन इन आर लाइफ विच आर इम्पोर्टेंट टू अस एंड वी कैंट अफोर्ड टू लूज दैम आई गिव यू फॉर एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल हेल्थ Health insurance is a major cost. Is a major concern. So health is part of general insurance. So health. So there are four major areas of health of general insurance, and we must uh, pay attention to all four in a way. Uh, one is health insurance. The other is, which is very popular, is automobile or vehicle insurance. Third is the property uh, insurance. Uh, ins- policies are related to our houses. And fourth is the travel insurance. Now, generally, you would say that what would a uh, property insurance cover it covers a lot it covers loss by theft by fire by uh, i mean there can be damage to goods that you are u- usually using utilizing and you want to get them repaired so there are a lot of uh, things which are covered lot of risks which are day to day risks they may not be life threatening in a sense but i think they cost a lot of money and they can uh, if we take this insurance it can really improve the quality of life that we lead and give us no b- better safety net so to answer your question first that not only i want to secure my life af- after my life the financial security for my family i want to secure my f- present also even as even as, a, even as i'm living and earning for my family i want to uh, ensure that the quality of my life does not get uh, uh, damaged because of some no accident which happens so therefore vehicle insurance is very important because you need third party so there are uh, many things that things that you're using may get damaged you may have a public liability because of those things you may have personal liabilities no in case of if you when somebody falls sick then you can be disabled you may not be able to work so there are policies which give you compensation if you lose salary because of illness so there are a lot of possibilities and permutation combination i'm sure you will go through uh, these in minor d- more detailed discussions later on but uh, it covers almost every aspect of life uh, not only after death but even during life we can really ensure that we have a good तो ब्रॉडली आप कह रहे हैं कि पर्सनल पर्सनल एस्पेक्ट्स कई है हेल्थ को लेके है आपकी व्हीकल को लेके है प्रॉपर्टी ट्रैवल और कई बिजनेस के एस्पेक्ट्स भी है जैसा आप कह रहे हैं कि बिजनेस लाइबिलिटी इंश्योरेंस भी है क्रॉप इंश्योरेंस भी है फॉर फार्मर तो जैसे मैंने कहा तो एक तो पर्सनल आस्पेक्ट हो गया जिसका भी हमने जिक्र किया ये पर्सनल आस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस था एक स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी इंश्योरेंस का एस्पेक्ट है जिसमें कि अगेन आपकी जो कोई भी बिजनेस है कोई व्यापार है दुकान है आपकी फैक्ट्री है तो उसमें डैमेज हो सकती हैं गुड्स खो सकती हैं गुड्स चोरी हो सकती हैं फिर वहां पर आग का खतरा रहता है वर्कर्स का वर्कर्स के ऊपर को लेकर काफी लाइबिलिटी रहती है हालांकि वर्कर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम है सरकार की जो इम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो ईएसआईसी जो एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस में मदद करती है इम्प्लॉयर्स को फॉर इम्प्लॉयज तो वो एक बहुत अच्छी चीज है इसी तरह से जो बिजनेसेस आप जब चलाते हैं तो उसमें कुछ लोग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं एकदम की मैनेजमेंट पर्सन ही कहते हैं तो कई बार आपका की मैनेजमेंट पर्सन अगर किसी वजह से नॉन ऑपरेशनल हो जाता है तो बिजनेस खराब हो जाता है तो आप के जिसे हम के पॉलिसीज कहते हैं की मैनेजमेंट पर्सनल वो पॉलिसी ले सकते हैं कि आपका बिजनेस सफर न करे यदि आपका मेन जो बिजनेस चलाने वाला व्यक्ति है वो किसी वजह से ना वो अपना काम कर पाए तो इस तरह से बहुत सारी पॉलिसीज हैं और आप एक आपको बताऊंगा बड़ी अच्छी चीज क्या है कि जनरल इंश्योरेंस में आप अपनी स्पेसिफिक कंडीशन को लेकर भी इंश्योरेंस ले सकते हैं ये जनरल तो अभी हमने जनरल इंश्योरेंस की बात जनरल कंडीशंस की बात करी पर यदि मुझे कोई पिक्यूलियर जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है और उसके लिए उसके लिए भागने की उसके पैरों की जो वह है बहुत अहमियत है तो वो अपने पैरों के लिए अपनी इंश्योरेंस ले सकता है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है 
और उस चीज को लेकर के आप इंश्योरेंस कंपनी से निगोशिएट कर सकते हैं और स्पेसिफिक इंश्योरेंस भी ले सकते हैं आप उन्हें थोड़ा सा लॉजिकल लगता है कि इंश्योरेंस अमाउंट अगर हम जो सम एश्योर्ड है किसी भी क्षति पहुंचने पर या कोई भी ऐसी आपदा आने पर जो सम एश्योर किया है हमें बीमा कंपनी ने जितना वो ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमें प्रीमियम देना पड़ेगा तो ऐसे में आप क्या कैसे हम ऑप्टिमम एक लेवल ढूंढें कि हमें बहुत ज्यादा मतलब प्रीमियम हम जैसे लिमिट जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं कितना हमें करना चाहिए इंश्योर तो आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा ये काफी एक हम इस बात को समझ नहीं पाते कि हमें कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए तो इसके लिए जैसे एक प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको हम एक्चुअरी कहते हैं एक्चुअरी वो लोग हैं वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए या बिजनेस के या जगह स्थिति को देखकर उसका एनालिसिस करते हैं कि इसमें कोई भी हादसा होने की क्या प्रोबेबिलिटी है और उस हादसे से कितना नुकसान हो सकता है तो वो दोनों असेसमेंट करके यानी रिस्क असेसमेंट करके फिर वो ये सुझाते हैं कि आपको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए और उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी हमसे इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करती है तो एक्चुअली जो होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को भी मदद करते हैं प्रीमियम चार्ज करने में और जो इंश्योरेंस ले रहे हैं उनको भी मदद कर सकते हैं ये सुझाने में कि इनको कितना इंश्योरेंस लेना चाहिए और मैं ये सजेस्ट करूंगा नॉर्मली जो पर्टिकुलरली जो हाई इनकम अर्नर्स हैं या बिजनेसेस चला रहे हैं कि वो अपना एक्चुअलीज के द्वारा थोड़ा मदद लेकर इसको डेवलप अपने डिसाइड करें कि कितना इंश्योरेंस लेना है और उसके लिए कितना प्रीमियम देना उनके लिए सही है बिफोर वी टेक आर नेक्स्ट क्वेश्चन लिसनर्स यू आर लिसनिंग टू मनी मैटर्स ऑन आर न्यूज ऑन ए आई आर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यू मे आस्क क्वेश्चन इन द कमन सेक्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल एज वेल एंड थ्रू आर ई मेल आई money matters dot air at gmail dot com मनी मैथर्स में आपका फिर स्वागत है श्रोता हम आपको बता दें कि कल के कार्यक्रम में हमारी चर्चा का विषय रहेगा शेयरों में निवेश से जुड़े बुनियादी तथ्य भाग तीन और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है जनरल इंश्योरेंस या सामान्य बीमा सो आप हमें एक्चुअरी के बारे में बता रहे थे ये एक्चुअरी का जो कंसल्टेशन है आपको लगता है कि जो भी पर्सन ले रहा है इंश्योरेंस उसको जरूर करना चाहिए या अगर समोर्ड सम बहुत ज्यादा है या किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए ये ज्यादा जरूरी है देखिए नॉर्मल नॉर्मली तो अगर आपका कोई बड़ा बिजनेस है या आपका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इंश्योरेंस की तो डेफिनेटली एक्चुअली इसका मदद लेनी चाहिए क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं या लॉयर्स हैं एक्चुअलीज भी उसी प्रकार से गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाई किए जाते हैं उनको एक कोर्स uh, करना होता है और उसके बाद एग्जाम दे करके वो पास करके उनको क्वालिफाई uh, किया जाता है कि वो एक काम करने के लिए ट्रेंड uh, है तो एक्चुअली से डेफिनेटली जो बिजनेसेस हैं उनको तो मदद लेनी ही चाहिए दूसरा जो पर्सनल इंश्योरेंस नॉर्मली तो हम लोग एक अपना खुद ही अनुमान लगा लेते हैं कि भाई कितना हम इंश्योरेंस चाहिए डिपेंडिंग ऑन आ प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी और उसको रिवर्स कैलकुलेट करते हैं हम कि हम कितना प्रीमियम देना चाहते हैं और उससे हम अपना इंश्योरेंस कैलकुलेट करते हैं लेकिन यदि हम कोई एक्चुअली से बात करें और एक्चुअली अवेलेबल हैं सर्विसेज बहुत मामूली फीस पर और कई बार इंश्योरेंस कंपनीज आपको मदद करती हैं ये फैसिलिटी एक्सटेंड करती हैं कि आप उनके द्वारा उनके थ्रू आप एक्चुअली से कंसल्ट कर सकते हैं तो आप ये एक अनुमान एक फेयर अनुमान लगा सकते हैं नॉर्मली ये देखा है मैंने कि लोग हम जब लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो और यदि कोई हादसा होता है तो उसके बाद परिवार के लिए वो इंश्योरेंस की राशि काफी कम पड़ती है और वो उस इंश्योरेंस की राशि से अपने को भरपाई नहीं कर पाते या लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाते तो मुझे लगता है कि करेक्ट वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस लेना वो भी उतना ही जिम्मेवारी का काम है जितना इंश्योरेंस लेना यदि मैंने मामूली सी इंश्योरेंस ली और मैं बाद में वो काम नहीं आई फैमिली की पूरी नहीं पड़ी तो दुख की बात होगी तो मुझे लगता है प्रोफेशनल हेल्प जरूर लेनी चाहिए और एक्चुअलीज आर वेरी यूजफुल यू शुड यू कैन गो थ्रू इंश्योरेंस कंपनीज फॉर एक्चुअलीज और वैसे भी जो एक्चुअलीज हैं वो आप सर्विस अवेल कर सकते हैं सो यू वी यू गिव अज ए गुड डिटेल अबाउट एक्चुअलीज एंड वॉट द रोल इज आई एम गोइंग टू आस्क ए वेरी सिंपल फंडामेंटल क्वेश्चन वेर डू आई फाइंड एम बिकॉज आई नो वेर टू फाइंड अ सी ए फॉर श्योर आई नो वेर टू फाइंड 